হ্যালো ছোট বন্ধুরা আশা করছি আমরা সবাই অনেক ভালো আছি এবং আমাদের পরিবারের সবাইও অনেক ভালো আছে আজকে লেসনটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটা টিপস যদিও এখন দেশে একটা জরুরি অবস্থা বর্তমান এবং আমাদের সবার বাসায় থাকার নির্দেশনা আছে তবুও মাঝে মাঝে খুব জরুরি কারণবশত আমাদের বাড়ি যেতে হতে পারে যেমন খাবার দাবার কিনে আনা যেমন ওষুধ কিনে আনা যদি প্রয়োজন হয় কারো সো এরকম সময়গুলোতে আমার অনুরোধ হচ্ছে কি আমরা যেন বাইরের মানুষদের কাছ থেকে কমপক্ষে চার ফিট দূরত্ব অবলম্বন করে বাইরে চলাফেরা করি বাচ্চারা কিছু তোমাদের জন্যই না যখন বড়রা কেউ বাইরে যাবে তখন তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কি তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যেন তারা নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারে এবং বাসায় এসে তোমাদের সবাইকেও সুস্থ রাখতে পারে সুতরাং তাদেরকে সবসময় মনে করিয়ে দেবে যেন তারা বাইরে গিয়ে বাইরের মানুষদের থেকে কমপক্ষে চার ফিট দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করে ঠিক আছে তাহলে আজকে লেসনটাতে আসা যায় আজকে আমরা যে লেসনটা করব সেটা গ্রেড ফাইভ এর জন্য গ্রেড ফাইভ এর যারা বন্ধু বান্ধব আছো আমাদের সামনে তারা সবাই প্লিজ গ্রেড ফাইভ এর বইটি নিয়ে বসে যাও আমরা আজকে ইংলিশ ফর টুডে বইটি পড়ব বইটির সাথে সাথে আমরা খাতা এবং কলম আনতেও যেন না ভুলি ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা যদি বইটি সামনে নিয়ে বসে থাকি তাহলে আমরা বইটি খুলব এবং বইয়ের দুই নাম্বার পৃষ্ঠা ওপেন করব এটা হচ্ছে কি আমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ফার্স্ট ইউনিট এবং ফার্স্ট চ্যাপ্টার আই মিন ফার্স্ট লেসন ঠিক আছে তাহলে আমরা বইটি খুলে সবাই বসে যাই আজকে আমরা যে লেসনটা পড়বো সেই লেসনটার নাম হচ্ছে হ্যালো লেসনটা পড়ার আগে আমরা ছোট্ট একটি গল্প দিয়ে লেসনটা শুরু করছি আমরা অনেকেই আমাদের পরিবারের মানুষজন আছে যারা আমাদের কাছে থাকে না একটু দূরে থাকে যেমন আমার ছোট খালা আমার ছোট খালা আসলে দেশের বাইরে থাকেন তো উনি গত বছর আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন তো ওনার যদি ছোট ছোট বাচ্চা আছে যারা কিনা তোমাদের বয়সেরই হবে তো ওরা আনফর্চুনেটলি বাংলায় খুব একটা কথা বলতে অথবা বুঝতে পারে না দুজনেই চেষ্টা করছে বাংলায় কথা বলা শিক্ষার জন্য কিন্তু যখন ওরা এই বাংলাদেশে এসেছিল আমাদের সাথে ঘুরতে তখন ওরা খুব ভালো বাংলা বলতে পারত না তো একদিন সকালে কি হয়েছে আমার মা সুন্দর করে মজার মজার খাবার বানিয়ে ওদের সামনে দিয়েছে কিন্তু ওরা তো বুঝতে পারছে না যে খাবারটা কি দিয়ে বানানো কখন বানানো কেমন করে বানানো তো ওরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছে তখন ওরা কি করেছে জানো তখন ওরা আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছে অবশ্যই প্রশ্নগুলো ইংলিশে ছিল এবং আমার তখন ওদের প্রশ্নগুলো বুঝে ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে সুতরাং আজকে আমরা প্রশ্ন করা এবং প্রশ্ন বোঝা শিখব তার কারণটা কি কারণ শুধুমাত্র এরকম সিচুয়েশনের জন্যই নয় এরকম আর অনেক সিচুয়েশন আসে যখন আমাদের খুব প্রয়োজন হয় যে ইংলিশে কেমন করে কোয়েশ্চেন করতে হয় এবং কোয়েশ্চেন বুঝতে হয় সেটা জানায় সো টুডে উইল লার্ন মোর অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার কোয়েশ্চেন অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস ঠিক আছে ওকে টুডে উইল লার্ন ফাইভ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস ওকে সো সেই কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে what when where why and how আমি আবার বলছি আমরা আজকে পাঁচটি কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস শিখব সেগুলো হচ্ছে what when where why and how কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডগুলো শেখার জন্য আমি প্রথমে তোমাদের জন্য কিছু কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সেস এই কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডগুলোর সাথে বানিয়েছি যেন তোমরা দেখে দেখে বুঝতে পারো যে এই কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডগুলো এবং এই কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সেস গুলো কেমন করে তৈরি করা হয় ঠিক আছে সো আমি যেভাবে বলেছিলাম আওয়ার ফার্স্ট ওয়ার্ড টুডে ইস হোয়াট হোয়াট শব্দটার মানে হচ্ছে কি ঠিক আছে সুতরাং আমরা যদি দেখি এখানে দেখো আমাদের প্রথম ওয়ার্ডটা হচ্ছে হোয়াট হোয়াট মানে কি এবং আমাদের কিছু সেন্টেন্সেস আছে ফলোয়িং দ্য ওয়ার্ড হোয়াট আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর নেম আর লর অফ আস হ্যাভ হার্ড দিস কোয়েশ্চেন মেনি মেনি টাইমস ঠিক আছে আমরা অনেকেই অনেকবার এই কোয়েশ্চেনটা শুনেছি প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর নেম ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হিয়ার ইয়েস দ্য ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ইন দিস সেন্টেন্স ইজ হোয়াট এরপরে হোয়াট ডু ইউ লাইক তুমি কি পছন্দ করো তারপরে What are you eating? তুমি কি খাচ্ছ তারপরে what is your favorite color? তোমার প্রিয় রংটি কি সুতরাং দেখেছো যে এই what question টা দিয়ে আমরা বারবার যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি কি তুমি করছো বা কি তুমি জানতে চাও সুতরাং what মানে হচ্ছে কি আমরা এবার সেকেন্ড ওয়ার্ডটাতে চলে যাই আমাদের সেকেন্ড ওয়ার্ডটা হচ্ছে when 
when মানে হচ্ছে কখন কখন বলে সব সময় আমরা একটা সময়কে রেফার করব বা একটা সময়ের কথা বলবো ঠিক আছে তো আমাদের সেকেন্ড ওয়ার্ডটা হচ্ছে when when মানে কখন আমি কিছু কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য আবার রেডি করেছি when দিয়ে আমরা সবাই সেই কোয়েশ্চেন গুলো একবার গো থ্রু করি আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে when do you wake up মানে তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে when do do you go to school তুমি কখন স্কুলে যাও থার্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে when do you eat your lunch তুমি কখন তোমার লাঞ্চ খাও চার নাম্বারটা হচ্ছে when do you go to play তুমি কখন খেলতে যাও ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এর পরের ওয়ার্ডটাতে চলে যাই এর পরের ওয়ার্ডটার জন্য যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে আমি পড়ার জন্য একটু সময় দেব যেন তোমরা একটু পড়তে পারো এরপরে আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দেব ঠিক আছে তো আমাদের থার্ড ওয়ার্ডটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ের ওয়ের মানে হচ্ছে কোথায় ঠিক আছে এই ওয়ের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অলওয়েজই একটা প্লেসকে রেফার করে বা একটা জায়গাকে দেখানো হয় যখন ওয়ের দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় ঠিক আছে তো আমরা কোয়েশ্চেন গুলো দেখি একটু কেন যখন আমরা কখনো ওয়াই জিজ্ঞেস করি তখন আমরা বলি যে কেন আমরা এই জিনিসটা করেছি এই জিনিসটা করার পিছনে আমাদের রিজন কি ছিল আমরা কি কারণে এই অ্যাকশনটা নিয়েছি ঠিক আছে ওয়াই মানে হচ্ছে কেন আবার কোয়েশ্চেন গুলো দিয়ে দিচ্ছি তোমরা একবার সবাই একটু নিজে নিজে পড়ে নাও এখন তোমরা কোয়েশ্চেনটা আমার সাথে সাথে একবার পড়বে দেখতে পাচ্ছ ওয়াই ওয়াই মানে কেন তো আমার প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল ওয়াই আর ইউ হিয়ার আমার সাথে সাথে একবার পড়ে নাও ওয়াই আর ইউ হিয়ার তুমি কেন এখানে এসছো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ছিল ওয়াই আর ইউ ইটিং রাইস তুমি রাইস কেন খাচ্ছ ওয়াই ডু ইউ লাইক দিস ব্যাগ তুমি কেন এই ব্যাগটা পছন্দ করো ওয়াই আর ইউ সিটিং হিয়ার তুমি এখানে কেন বসে আছো ঠিক আছে এখন কিন্তু আমরা সাথে সাথে পড়ছি ওকে আচ্ছা নেক্সট নেক্সট ওয়ার্ডটা আমাদের ছিল হচ্ছে হাউ হাউ মানে হচ্ছে কি কেমন করে ঠিক আছে হাউ যখন আমরা জিজ্ঞেস করব তখন সব সময় আমরা একটা প্রসেস জিজ্ঞেস করছি যেটা কেমন করে হয়েছে ঠিক আছে তো হাউ মানে হচ্ছে কেমন তো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি হাউ আর ইউ আমি জানি তোমরা এই প্রশ্নটা অনেকবার শোনাচ্ছ হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো আচ্ছা এগেন আমার সাথে সাথে পড়তে হবে ঠিক আছে আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে হাউ ডু ইউ গো টু স্কুল মানে আমরা কেমন করে স্কুলে যাই হাউ ডু ইউ পেইন্ট আমরা কেমন করে ছবি আঁকি হাউ ডু ইউ ইট আমরা কেমন করে খাই এক্সিলেন্ট আশা করছি আমরা সবাই এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে কিছু সেন্টেন্স বানানোর প্রক্রিয়াটা শিখে গেছি এবং আমরা অলসো এই ওয়ার্ড গুলোর মানেটা খুব ভালোভাবে জেনে গেছে তোমাদের আরেকটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে কি যখনই আমাদের কোনো কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড বলা সেন্টেন্স থাকবে তখন অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স ঠিক আছে অ্যাজ ইউ কুড সি যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এর লাস্টেই একটা কোয়েশ্চেন মার্ক আছে সো যখনই কোনো সেন্টেন্সে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে তখন তোমরা বুঝে নেবে প্লিজ যে এটি একটি কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স এক্সিলেন্ট এখন আমি তোমাদেরকে একটু বলবো যে আমার ওই যে কাজিনের সাথে আমার যে কনভার্সেশনটা হয়েছিল কথোপকথনটা হয়েছিল সেটা কেমন ছিল ঠিক আছে যখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে খাবারগুলো আসলে কেমন ঠিক আছে 
তো এই কনভারসেশনটা আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করছি যেন তোমরা দেখতে পারো যে এরকম একটা কনভারসেশন কেমন দেখতে দেখা যায় ঠিক আছে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে এই কনভারসেশনটা ফলো করো खाय लिखे फेल टीचार शेष कर सुस्त निजे जत्न रखें ठीक है